ഹായ് ഗായ്സ് കേരള സൈക്കിൾ ബെൽസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് യൂസ് ബൈക്ക് ലൈറ്റ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ബൈക്കിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും പവർ കട്ടുള്ള സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പഠനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വരെ ഈ ലൈറ്റ് ഉപകാരപ്പെടും ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസ്പോസൽ ചെയ്ത സാധാരണ മൊബൈൽ ബാറ്ററിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ബൈക്ക് ലൈറ്റ് നിർമ്മിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഓക്കെ സോ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ ത്രീ വോൾട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് എൽ ഇ ഡിയാണ് ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഈ വലിയ പിന്നെ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചെറിയ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് പിന്നിന് മുകളിൽ ചെത്തി വെച്ച പോലെ ഒരു ഭാഗം കാണാം അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൽ ഇ ഡികളിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ പാർട്ട് കാണുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം അതാണ് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ചാർജിങ് കണക്ടറാണ് പത്ത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില നമ്മൾ ഇതുവരെ സാധാരണ നോക്കിയുടെ പിന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് സൂട്ട് ആകുന്നത് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ റെഡ് കാണുന്നത് പോസിറ്റീവും ബ്ലാക്ക് നെഗറ്റീവുമാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്കൊരു ഫൈവ് വോൾട്ട് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ലഭിക്കും അഞ്ച് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു ഉപകരണത്തിനും നമുക്ക് ഈ ഒരു പവർ ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊരു അഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള സ്വിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയൊരു ഓൾഡ് മൊബൈലിൽ നിന്നുള്ള ബാറ്ററിയാണ് ഇതിപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് പണ്ടത്തെ നോക്കിയ പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഹാൻഡ് സെറ്റിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണിത് ഓൺലൈനിലായാൽ പോലും നിസാര വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ലഭിക്കും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടിക് ടാക്കിൻ്റെ ബോക്സാണ് ഈ ഒരു ബാറ്ററി ടിക് ടാക്ക് ബോക്സിൻ്റെ ഏകദേശം കറക്റ്റ് സൈസാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു എം ടി ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ ട്യൂബാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പത്ത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില റെസിസ്റ്റർ ഗോൾഡൻ കളർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുത്തക്ക രീതിയിൽ പിടിക്കുക ഈ ഗോൾഡ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോളറൻസ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യുക ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഹോംസ് ആണ് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഡയോഡ് നമുക്ക് ഇതി കാണുന്ന സിൽവർ ലൈനുള്ള പാർട്ടിനെ കാതോഡ് അഥവാ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റേ ഭാഗം ആനോഡ് അത് പോസിറ്റീവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത്തരം കേബിളുകളിൽ നിന്നെടുത്ത അഞ്ച് ചെറിയ പീസ് വയറാണ് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു മൂന്ന് കളർ വയർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ റെഡ് ബ്ലൂ അതുപോലെ യെല്ലോ വയർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫൈനലി ഒരു വൈറ്റ് കളർ വയറും കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വയറുകളുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടെക് ടാക് ബോക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ നമ്മളിതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈസിയായിട്ട് ഇതുപോലെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കളയാം ഇനി ടിക് ടാക് ബോക്സിൽ നമുക്കൊരു നാല് ഹോൾസ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ സോൾഡറിങ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിടുന്നതാണ് നല്ലത് ചാർജിങ് കണക്ടർ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ഹോളും മറ്റേത് ചാർജിങ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് സൂചിപ്പിക്കുവാനും പിന്നെ അതുകൂടാതെ രണ്ട് അഡീഷണൽ ഹോൾ കൂടി നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സ്വിച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടിലാണ് അതിനുവേണ്ടി സോൾഡറിങ് അയൺ ഉപയോഗിച്ചോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചോ കറക്റ്റായിട്ട് സ്വിച്ച് പിടിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക എൽ ഇ ഡി പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ നാല് ഹോൾസ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു കമ്പി വഴിപ്പിച്ചിട്ട് കുത്തിയാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രില്ല് മെഷീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് ഒരു ട്രില്ല് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ നാല് ഹോൾസ് ഇട്ടിരിക്ക
ബാക്കി രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ സോൾഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു ബൈക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണെന്ന് ഒരിക്കലും അല്ല ഇപ്പം ഈ ഫൈവ് എം എം എൽ കീലോട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ചാർജിങ് പിൻ പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കളൊക്കെ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉപകരണം വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വൈറ്റ് പോസിറ്റീവിലേക്ക് കൊടുത്തു യെല്ലോ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉറപ്പുവരുത്തുക അതുപോലെ നമ്മുടെ സോൾഡറിങ്ങും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം റെഡ് വയർ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു ലെഗിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കുക മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നമ്മുടെ ടിക്ടാക്ക് ബോക്സിൻ്റെ വീതി അതിനകത്ത് ഈ ഒരു ചാർജിങ് കണക്ടർ ഒരു ചാർജിങ് എൽ ഇ ഡി റെസിസ്റ്റർ ഡയോഡ് രണ്ട് വയറുകൾ അടങ്ങുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് തരം ലൈറ്റുകളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ അത് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവും റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ലഘും കൂടി ഇതുപോലെ പിരിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി സോൾഡർ ചെയ്ത് അത് കട്ട് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റുക ഇനി നമുക്ക് റെഡ് വയർ എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവിലേക്കും ബ്ലാക്ക് വയർ എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവ് വയറിലേക്കും സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം ഇനി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ചെറിയൊരു ഭാഗം അതിലേക്ക് ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വരുന്ന ഭാഗവും റെസിസ്റ്റർ കൂടി ഇതുപോലെ സോൾഡർ ചെയ്യുക റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ മറുഭാഗം എൽ ഇ ഡിയുടെ ലെഗിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡയോഡിൻ്റെ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ബ്ലൂ വയർ സോൾഡർ ചെയ്തു ഒപ്പം നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വയറിൽ നിന്ന് ഗ്രീൻ വയറും ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാം ബ്ലൂ വയറിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവും ഗ്രീൻ വയറിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവുമാണ് ചാർജർ പിൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്കിവിടെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻറ്റി സിക്സ് വോൾട്ടേജ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഷോർട്ടാകാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈപ്പ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി വളരെ കെയർ ചെയ്ത് ഒന്നും തമ്മിൽ ടച്ചാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അസംബ്ലിങ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ ഇത്തരം ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബൈക്കിനൊരു റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ബൈസിക്കൽ ഹോൺ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് ഇത്തരം വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാനായി ആ കാണുന്ന ബെല്ല ഐക്കണ് കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഒരു ബ്ലൂ വയർ ആ ഒരു ഹോളിലേക്ക് കടത്തി വെച്ചു അത് പോസിറ്റീവ് ലെഗാണ് അതുപോലെ ഗ്രീൻ കളർ വയർ നെഗറ്റീവാണ് ഇനി ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എൽ ഇ ഡി ഈ ഹോളിൻ്റെ വെളിയിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ വയർ നെക്സ്റ്റ് ഹോളിലൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടത്താം ഇനി നമ്മുടെ ബൾബിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൈറ്റ് യെല്ലോ വയറുകൾ ഇതുപോലെ കോർത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് വൈറ്റ് വയർ സ്വിച്ചിൻ്റെ അടുത്തൊരു ലെഗിലേക്കും സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി റെഡ് വയർ ബ്ലൂ വയറിൻ്റെ അതേ ഹോളിലൂടെ അകത്തേക്ക് കടത്തി ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ പിടിച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക യെല്ലോ വയർ ഗ്രീൻ വെയറിൻ്റെ ഹോളിലൂടെ കടത്തി അവ തമ്മിലും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ബ്ലൂവും റെഡും വരുന്ന ഭാഗം പോസിറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക 
ഗ്രീനും യെല്ലോയും വരുന്ന ഭാഗം നെഗറ്റീവിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫെവിക്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബാറ്ററി ഈ ബോക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വയറുകൾ അതിന് അകത്തേക്ക് തന്നെ തിരികെ വയ്ക്കുക ബാറ്ററി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉറപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസ് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ മൂടി എടുത്ത് ഫെവിക്യൂക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ സെൻട്രലാക്കി ഒട്ടിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ അസംബ്ലി പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഭംഗിക്ക് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫുള്ളായി ഇതിലേക്ക് പിരിച്ച് കൈ കയറ്റിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അലൈൻമെൻറ്റ് മാറി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ പിരിച്ച് കയറ്റിയതിന് ശേഷം ബൈക്കിൻ്റെ ഹാൻഡിലിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ട് ഒരു മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് അടയാളങ്ങൾ ഇടുക എന്നിട്ട് അതൊരു സോൾഡറിങ് അയൺ ഉപയോഗിച്ച് ഹോൾസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ചെറിയ ടൈ ആണ് ഈ ടൈ ഇതുപോലെ കോർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊസിഷനിൽ ബൈക്കിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും